ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഡ്രീം ജേണിയിലേക്ക് സ്വാഗതം എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോണത് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മുടെ തുണിയിൽ കൊന്ന് വരച്ചെടുക്കാം ഈ പിക്ചറിന്റെ സെന്ററിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു വലിയ വട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ കാണിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ക്രോസ് ക്രോസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഡേസി ഡേസി സ്റ്റിച്ച് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ഈ സ്റ്റിച്ച് നമുക്ക് പലവിധം ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ലൈൻസ് വരച്ചിട്ടില്ലേ ആ ലൈൻസ് ആ റൗണ്ടിൽ മുട്ടിനൊടുത്തേക്ക് ഇതേപോലെ നമ്മൾ സാധാ സുചി ഇങ്ങനെ സുചി നൂലുമാണ് ഇങ്ങനെ കോർക്കല്ലേ സുചി നൂലും കോർക്കണം എന്നല്ലാട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് നമ്മൾ തുന്നാറുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഈ നോർമൽ സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ ലൈൻസിലും ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ആദ്യം തന്നെ വയ്ക്കാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പും കൂടെ ആ ഒരു വലിയ വട്ടത്തിനുള്ള വരച്ചെടുക്കണം ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ സൂചി താഴെന്ന് മേളോട്ട് കുത്തിയെടുക്കുക ആ കുത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ലൈൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്ത് നിന്നായിരിക്കും കുത്തിയെടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു നോർമൽ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അതങ്ങോട്ട് വലിച്ച് ലൈൻ്റെ ഏത് വശത്താണോ കുത്തിയെടുത്ത് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വശത്തേക്ക് ഇറക്കാം താഴോട്ട് ഇറക്കിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പം നമുക്കൊരു കോൺ ഷേപ്പായിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ലേസി ലേസി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നെ സൂചി കുത്തിയെടുത്തിട്ട് ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ സൂചി കുത്തി ഇറക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് ഈ ഒരു ഫ്ലവറിന് മാത്രമാണ് ഈ സെൻറ്ററിലുള്ള ഒരു ഫ്ലവറ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാർ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ലൈൻ്റെ അപ്രോപ്രിയത്ത് നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഈ റൗണ്ട് മൊത്തം ഫില്ലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്റ്റാർ ഷേപ്പുള്ള ഫ്ലവർ കിട്ടും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൊത്തം ഫ്രഞ്ചിനോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം സൂചി നമ്മൾ മേലേക്ക് കുത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം ആ സൂചിയിലേക്ക് നൂല് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചുറ്റി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് താഴേക്ക് തന്നെ കുത്തിയിറക്കിയിട്ട് പതിയെ പതിയെ ആ നൂല് വലിച്ച് കൊണ്ടുവരാം മുറുക്കി വലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു നോട്ടിന് ഷേപ്പ് നഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെ നമ്മൾ മൊത്തം ആ ഒരു റൗണ്ട് ചെറിയ റൗണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് തന്നെ ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ശരിക്കും വിചാരിക്കണ പോലെ ആയിരിക്കില്ല കേട്ടോ നമ്മളൊരു തുണിയിൽക്ക് ആ ഡിസൈൻ പകർത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചിലയിടത്തൊക്കെ ഒരു മിസ്സിങ് തോന്നും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കൊന്നും കൂടി മുതൽ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ട് ആ ഒരു ഡിസൈൻ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയാക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ആ ഒരു എതളിൻ്റെ മുകളിൽ മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സിനോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടും എനിക്ക് ആ ഓരോ ഇതിലും ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലും ഓരോ ലേസി ഡേസി സ്റ്റിച്ച് അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അങ്ങോട്ട് വന്നേക്കുന്നത് കുറച്ച് കുറഞ്ഞതായിട്ട് തോന്നി അങ്ങനെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി എന്തായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ആ ഓരോ ഇതിലിൻ്റെയും അറ്റത്തായിട്ട് മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സിനോട്ട് വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തു നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡിസൈനിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഫ്ലവർ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ആ ചുറ്റും വരുന്ന ഫ്ലവർ നോക്കാം അത് നോർമലായിട്ടുള്ള ലേസി ലേസി സ്റ്റിച്ചാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിൽ മുമ്പേ ചെയ്ത ഫ്ലവർ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ആ ലൈ ആ ലൈൻ്റെ സെയിം പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് സൂചി കുത്തി എടുക്കണതും സൂചി കുത്തി ഇറക്കണതും ണ്ടോ ആ ഒരു ഷേപ്പിന്റെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും മറ്റത് ഒരു കോൺ ഷേപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു വേറൊരു ഏതളിന്റെ പോലെയോ അല
ഇതേപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതും ഒരു ഫ്ലവർ ആക്കി എടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ബാക്കി നാല് ഫ്ലവറും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ബാക്കി ഭാഗമെല്ലാം ഇലകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ചെറിയ ഇലയും വലിയ ഇലയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പല പല പച്ച കളറാണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇല വരച്ചേക്കുന്നതിൻ്റെ മുകൾ വശത്ത് നിന്നായിട്ട് സൂചി മുകളിലോട്ട് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം കാൽ ഭാഗത്തോളം വരുന്ന നീളം വരുന്ന വിധത്തിൽ അതൊന്ന് താഴോട്ട് കുത്തിയിറക്കി കൊടുക്കാം പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ ലേസി ഡേസി സ്റ്റിച്ച് തന്നെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് താഴോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ നോർമൽ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് നിന്ന് സൂചി കുത്തിയെടുത്തിട്ട് മറുവശത്ത് അതേ പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ആ സൂചി ഇറക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ സെൻറ്ററിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ആ ലൈൻ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ എൻഡിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സൂചി മുകളിലോട്ട് കയറ്റ ആ നൂല് നമ്മൾ സൂചിയുടെ ബാക്കിൽ കാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ സൂചി നൂലും കൂടെ മുകളിലോട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും അങ്ങനെ ആ നൂല് നമ്മൾ താഴോട്ട് കുത്തിയിറക്കുവാണ് ഈ ഒരു ലേസി ഡേസി നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ആ ഒരു ലീഫ് പൂർണ്ണമായിട്ട് കിട്ടണവരെ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് പടർന്ന് കയറിയ വള്ളികൾ പോലെ കൊടുക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്ക് സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റിച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് ഇല്ലാണ്ട് ഇതേപോലെ സൂചിയും നൂലിയും കൂടെ ഇങ്ങനെ തുന്നിക്കൊടുക്കാം ഈ ബാക്ക് സ്റ്റിച്ച് മാത്രം ചെയ്ത് തീർത്തപ്പോഴേ എനിക്ക് ആ ഒരു വള്ളിക്ക് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്ര ഒരു തിക്നെസ് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂ അടിയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സൂചി പിന്നെയും ഇങ്ങനെ കോർത്ത് കോർത്ത് അത് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള സ്റ്റിച്ചാക്കി മാറ്റി ഇതിൽ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പുറത്തോട്ട് എടുത്തിട്ട് മറ്റ് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അടുത്ത സൈഡിലോട്ട് എടുക്കും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോ സൈഡ് മാറി 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 ഇങ്ങനെ കോർത്ത് കോർത്ത് അത് കട്ടിയുള്ളതാക്കി എടുത്തു ഇപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ടിയുള്ളതാക്കി ചെയ്യണം നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെയും അത് കട്ടിയുള്ളതായിരിക്കാനായിരുന്നു ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെയും ആ ബാക്ക് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തതിൽ കൂടെ പിന്നെയും ഇങ്ങനെ ഒരു പണി ചെയ്തത് പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ലീഫ് വരണം അതിന് ഞാൻ ലേസി ഡേസി സ്റ്റിച്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്തത് അതായത് ഇതിലൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിരിച്ചിട്ട് വേണം ആ ലേസി ഡേസി നമുക്ക് ലീഫ് നേരെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ലേസി ഡേസി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സൂചി കൊണ്ടുവന്നത് ചെരിക്കാനുള്ള പൊസിഷനിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ സൂചി കൊണ്ടുവരാം അതിൽക്ക് നമ്മുടെ നൂല് നമ്മൾ താഴെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വലിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ലീഫ് ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ലീഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിൽ കൊടുത്തേക്കണം എല്ലാ വള്ളികളിലേക്കും നമ്മൾ ഈ ഇലകൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് 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 കൊടുക്കാം ശരിക്കും ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലേസി ഡേസി സ്റ്റിച്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കണത് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വന്നേക്കണത് ഫ്രഞ്ച് നോട്ടും ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ ഡിസൈനും ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവമാണ് എനിക്കതില്ലാണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഡിസൈൻ ചിന്തിക്കാനേ പറ്റാറില്ല ഞാൻ ഈ ചെയ്ത ഡിസൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാലേ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എൻ്റെ വീഡിയോ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ പിക്ചറിൽ ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ വിട്ടേക്കുന്ന ലീഫെല്ലാം ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പടർത്താനുള്ള വള്ളിയൊക്കെ പടർത്തി കൊടുക്കാം പിന്നെ എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നെക്കിൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷനിൽ നെക്ക് നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ടാണല്ലോ ഡിസൈൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പകുതി ഫ്ലവർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചു അതിന് ഉള്ളിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഫില്ല്
അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു